দর্শক বিরতি পেরে আবারো ফিরে এলাম রাঙা সকালে আজ দ্বিতীয় ঘন্টা আমাদের সাথে আছেন শিক্ষক প্রাবন্ধিক এবং গবেষক অধ্যাপক ডক্টর খন্দকার শামীম আহমেদ তার সাথে কথা বলবো তবে তার আগে এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তাদেরকে জানাই শুভ সকাল চলুন আমাদের আজকের অতিথিকে আমরা স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আমরাও ভালো আছি এমন একজন নামের পাশে এতগুলো বিশেষণ আমরা যুক্ত করলাম তেমন একজন মানুষের সাথে আজকে ঘন্টাটি কাটবে তার জীবনের গল্প তো অবশ্যই শুনব তবে গল্পের শুরুটা যদি সেই ছোটোবেলা থেকে শুরু হয় তাহলে বোধ হয় একটু ভালো হয় কারণ ছোটোবেলাতেই হয়তো সব মেধাবীদের সব মহিরুহদের বীজ পপন হয় এবং ছোটোবেলার একটা গল্প থাকে না সবারই তো আমরা চোখ বন্ধ করলে কিংবা স্বপ্ন দেখার সময় সেই ছোটোবেলার কথাই কিন্তু বেশিরভাগ সময় ভাবি আপনার ছোটোবেলা কেমন ছিল ধন্যবাদ বৃদ্ধ বয়সে আসলে মানুষ ছোটোবেলার কথা বলে আমার আসলে তেমন বৃদ্ধ মনে হয় না ঠিক তা নয় এখনও নিজেকে তরুণ ভাবি শৈশবটা আমার কেটেছে বিখ্যাত চিলমারি ওকি গাড়িয়াল ভাই হাকাও গাড়িতে চিলমারি বন্দরে সেই কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারি থানার মৌজা থানা আমার গ্রামের নাম আর খুব সুন্দর একটা সময় কেটেছে আসলে যৌথ ফ্যামিলি ছিল আমাদের বাবা মা আমার দাদুমণি ফুফু ফুফা আমার চাচা দুই বোন থাকতেন আমাদের ভাষায় এবার সুন্দর একটা পরিবারের একটা বেড়ে উঠেছি जोर दिए बोल अने जन्म देखी मतुलालये मैं मामार बसाय नाना बसाय बसार कथा क्या बोल कारण एलकार मैं चिलमार निजे बसा थका আমি মনে করি অস্তিত্বের প্রতীক জি আমরা চিলমারির সঙ্গে জড়িত আছে নদী ব্রহ্মপুত্র পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম নদ ব্রহ্মপুত্র নদীর যেমন সুন্দর আমরা যারা দেখতে যাই তারা তো সৌন্দর্যটা দেখি আমরা ওর দুটো রূপই জানি সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর যে রূপটি আমার পরিবার আমি সেটা দেখিনি আমার পরিবার চোদ্দ বার নদী ভাঙনে শিকার হয়েছে কাজী নিঃসহ কাকে বলে আমার পরি আমি শুনেছি গল্প শুনেছি তো আমি আমার বাবার কাছে আমার আমার আমাদের নিশ্চিত একটা অন্তত এতটুকু বোধ তারা আমাকে দিয়েছিলেন যে বাবা এখন আমার নদী ভাঙবে না কারণ আমরা অনেক উজানে বাস করছি অনেক শহরে এসেছি আমরা কিন্তু আমি ওদের কথা ফিল করি মানে ওদের অনুভব করি সেই জন্য শৈশবটায় প্রায় সুযোগেই আমি নদী পার হয়ে আমাদের গ্রামে যেতাম নানা বাসা যেতাম দাদা বাসা যেতাম আর এই জন্য আমি খুব গর্ব করে বলি যে আমাদের আমাদের বাসায় হয়েছে আমার বাসায় জন্ম হয়েছে আমাদের বাসায় এবং যে ছোটোবেলা গল্প তো শুনছিলাম আমরা একদম যেহেতু আপনার পেছনে আমরা বৃষ্টির আভা দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি হচ্ছে চারিদিকে এবং পাশে আপনি নদীর গল্প বলছেন একদম থই থই করা শৈশব আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে আমাদের শৈশবের কথা মনে পড়ছে এবং বুঝতে পারছে যে প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা একজন মানুষ পরবর্তীতে কেন এত বিখ্যাত একজন মানুষ হয়েছে কিভাবে বিখ্যাত হয়েছেন কি কি করেছেন কি কি করছেন সেগুলো আমরা যতটুকু জানি দর্শকদের একটু জানিয়ে আসি তারপর আবার গল্পে ফেলবো দর্শক আজকে আমাদের অতিথি অধ্যাপক ডক্টর খন্দকার শামীম আহমেদ একজন শিক্ষক প্রাবন্ধিক এবং গবেষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক করেছেন তিনি দেশে বঙ্কিমচন্দ্র এবং মীর মোশারফ হোসেনের জীবন এবং সাহিত্যকর্ম নিয়ে অল্প যে কয়েকজন গবেষণা করেছেন এবং করছেন তাদের মধ্যে ডক্টর শামীম আহমেদ অন্যতম একজন বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের দুই মহিরুহ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মীর মোশারফ হোসেনের সাংবাদিক সত্যাস্বরূপ বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে অর্জন করেছেন পিএইচডি ডিগ্রি বর্তমানে অধ্যাপনা করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ডক্টর শামীম মূলত প্রাবন্ধিক এবং গবেষক তার চর্চা এবং গবেষণার বিষয় উনিশ শতকের সমাজ এবং সাহিত্য সাময়িক পত্র এ পর্যন্ত তার চব্বিশটি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে জীবনী গ্রন্থমালা বঙ্কিমচত্র চট্টোপাধ্যায় জীবনী গ্রন্থমালা মীর মোশারফ হোসেন প্রত্যয় উপসর্গ অনুসর্গ সন্ধি সমাস অন্যতম কপাল কুণ্ডলা এবং কমলাকান্ত এই শিরোনামে দুটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তিনি 
এসব সম্পর্কে তো অবশ্যই শুনবো দর্শক তবে তার আগে তার ছোটবেলার গল্পে ছিলাম চলুন সেই গল্পে আবারও ফিরে যাই পরিবার সম্পর্কে একটু শুনবো ছোটবেলায় কে কে ছিলেন कखो स्वप्न जो देखते हैं स्वप्ने कारो द्वारा प्रभावित होना এতটুকুই স্বপ্ন আমাকে সে উনি দেখিয়েছেন তুমি যা তুমি কখনো আমাকে বলেননি তুই করে বলেছেন যে বাবা তুই যা তোর ভালো লাগবে যে ক্ষমতাটুকু তোর নিজের আছে সেই ক্ষমতা বলে এগোতে হবে এই এই এতটুকু আমার সেই প্রায় প্রায় অশিক্ষিত মা আমার কারণ উনি পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেননি কিন্তু দেখেছি আমার বাবা যে কোনো কাজে মায়ের পরামর্শ নিতেন এবং একটা পারিবারিক যে একটা পরামর্শের মাধ্যমে যে পরিবারগুলো চলে সেইভাবেই আমাদের আমি দেখেছি এবং আমরা আমরা তিন ভাই বলেছি তিন ভাই আমরা খন্দকার সেলিম খন্দকার সোহেল এবং মুর্শিদা আমরা সবাই এক টেবিলে একসঙ্গে খেতে বসতাম মা পরিবেশন করতেন বাবা প্রায় সময় আমাকে যে বের করে লেবু চিপে দিতেন কেন খাওয়ার আগে একটু ভিটামিন সি খেতে হয় এখন বুঝি যে রোগ প্রতিরোধে কি প্রয়োজন কিন্তু তখন তিত লাগতো এখন বুঝেছি সেই সেই লেবুর তিক্ততা কতটা মধুর মানে লেগেছিল তখন যে একটা বলে না যে একটা স্পেল বাউন্ড যে একটা জাদুকরি একটা আবহ তখন আসলে এটা ফিল করিনি এখন বুঝি যে পরিবারটা কতটা জরুরি এবং যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা দাদু দাদুমণি ওনাকে আমি পান ছেচে দিতাম যেটাকে বলে আর একটুখানি আমাকেও দিতেন উনি তো আমার তো দাঁত ছিল তারপর আমি অপেক্ষা থাকতাম নিশ্চিতভাবে উনি আমাকে একটু দিবেন খুব আনন্দে কেটেছে একটু চঞ্চল ছিলাম বৃষ্টি কথা আপনি বলেছেন মা খুব গল্প করে আমাকে একটা গল্প করেন করেছিলেন একদিন বৃষ্টিতে চরে যেটা আমাদের নানা বাসায় চর বইল মন্দিরের খাতা সেই গ্রামটার নাম আমার নানা ওখানকার চারবার মেম্বার ছিলেন তো নানার বাসায় বৃষ্টি হচ্ছিল উন্মুক্ত মাঠ মাঠ বলতে মানে উঠোন সেটা তো উন্মুক্ত ছিল তো সেখানে আমাকে একটা এই মানে বাদুরের যে কিছু এই স্পেশাল লেজ যুক্ত একটা আমাকে জামা বানিয়ে দিয়েছিলেন একটা জামা ছিল যেটা প্যান্ট জামা একসঙ্গে চেন দিয়ে লাগালেই একদম সেট হয়ে গেলাম ওয়েল সেট এক নিজেকে বাদুর বাদুর লাগতেছিল বলছে বাবা তো ক্যামেরা ছেড়ে দিয়েছিলাম তুই অনেক লাফালাফি করলি করার পর নানা তাকে আমার মনে নেই আমি আসলে খুব শৈশবে তাকে হারিয়েছি আমার তার চেহারা আমার একদম মনে নেই তো নানা খুব খুশি হয়েছিলেন বলছে যে এই যে বাদর এসেছে এখন তো আমি নাকি নানাকে একটা বলছে বলছে দাদু নানু ভাই তোর শক্তি কেমন তার আমি নাকি তার বুকে একটা একটা খুশি দিয়েছিলাম তো নানা বলছে বাহ অনেক শক্তি হয়তো বা অতটা লাগেনি কিন্তু উনি যে রিয়াকশান দিয়েছিলেন আমার মা খুব আদর করে গল্প করে আবেগ নিয়ে কথা বলতেন যে যে তোর নানা তুই এমন ঘুষি দিয়েছিলি তুই শক্তিশালী হবে নানা বলেছিল আসলে এইরকম মেকি কিছু হয়তো বা গল্প কিন্তু আমাকে না খুব উৎসাহিত করতে এই কারণেই হয়তো আমরা যেটা রোমানও বলেছে আমরা শৈশবটা দিয়ে শুরু করতে চাই ধন্যবাদ উনিশশো তিরিশ কি একত্রিশ সালে আব্বাস উদ্দিন তিনি তখন জনপ্রিয়তা তুঙ্গে সারা দেশে আর উনি উনিশশো সালে চিলমারিতে ছিলেন ওনার চাচা চিলমারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তার পিছনে আমাদের বাসা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পাশে বাসা সেই জন্য গল্পটা একটু বসিয়ে বলতে চাই যে উনি তখন এন্ট্রান্স পরীক্ষাটা ওখান থেকে দেওয়ার কথা ছিল তো ওনার ওনাকে তখন দাওয়াত দেওয়া হয় যে আপনি আমাদের চিলমারিতে আসেন একটা গান গিয়ে যান বা একটু একটা কনসার্টের মতো তো উনি সানন্দে রাজি হলেন এই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিলমারির সঙ্গে কতটা পিছিয়ে ছিল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অবস্থাটা উঠে আসবে এই গল্পে যে উনি রংপুর থেকে তখন বাষ্পীয় একটা ইঞ্জিন ছিল ট্রেন সে ট্রেনে করে কুড়িগ্রাম এসেছেন এখন কুড়িগ্রাম থেকে আমাদের চিলমারি হচ্ছে তখন ৩৫ কিলোমিটার ছিল এখন একটু কমে কারণ নদী হয়ে গেছে ভেঙে ভেঙে এখন বত্রিশ কিলোমিটার চিলমারি তো এই পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার ওনাকে যেতে হবে পুরোটাই গরুর গাড়িতে করে 
এখন এই সময়টা ওনার আব্দুল গনি ছিল সেই গরুর রাখা মানে রাখাল ওনার গারওয়ান জি আর কি বলে আর ওনার সহযাত্রী ছিলেন আব্দুল করিম তার ভাই আচ্ছা দুজন মিলে যাচ্ছেন আর এদিকে সকাল 10টা থেকে অডিয়েন্স অপেক্ষা করছে কখন আসবেন আমাদের শিল্পী গান গাইবেন দুপুর সন্ধ্যা হয়ে রাত হয়ে গেছে তখনও ফিরছেন না আর এর মধ্যে এই অপেক্ষায় অনেক সময় মধুর হয়ে যায় এই আমরা আমরা এই অপেক্ষার সময়টাতে যে সময় তিনি আসতেছেন এই ইয়ে থেকে কুড়িগ্রাম থেকে যখন আসছেন এই সময়টাতে উনি আব্দুল করিম লিখেছেন ও কি গাড়িয়াল ভাই হাকাও গাড়িতে চিলমারি বন্দরে আর সুর করেছেন তৎক্ষণাৎ আমাদের শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আচ্ছা এই গানের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের অপেক্ষা আছে একজন একজন নারী বলেন যে কখন আসবেন তুমি মানে স্বামীকে বলে কখন আসবেন এরকম একটা অপেক্ষা আছে তো এইটাই মনে করি একদম একটা কবিতা হয়েছে চমৎকার আমরা এই গল্পটা আসলে জানা ছিল না আপনার মাধ্যমে জানতে পারলাম সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ তবে চিলমারিতে আরও অনেক গল্প আছে আপনার জীবনের গল্প আছে সেখানে অনেক মেলা হতো তাই না হ্যাঁ ঠিক বলেছেন অষ্টমীর মেলা এটা খুব বিখ্যাত আমাদের চিলমারি ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে জোরগাস জোরগাস বাজার সেই জোরগাস বাজারে একটা মেলা হতো হয় এটা হলো অষ্টমী মেলা বলে হ্যাঁ এই মেলাটা খুবই আমার জীবনের সঙ্গে খুবই জড়িত জড়িত যদিও এর সঙ্গে একটা ধর্মীয় আবহাওয়া আছে হিন্দুরা সেদিন স্নান করে এবং তাদের বিশ্বাস মতে সেদিন তাদের পাপ মোচন হয় স্নানের সঙ্গে সঙ্গে তো আমি তো স্নান করতে যেতাম না আমি যেতাম হচ্ছে আমার প্রাণের একটা কি বলা যায় কিছু রসদ জোগাড় করতে ওখান থেকে টম টম গাড়ি যেটা মাটির চাকা হতো আর যেখানে বেলটা বাজবে সেটা ছিল মাটির একটা তার উপরে কাগজ দিয়ে রঙিন খুব লাল খুব ব্রাইট কালার দেওয়া হতো লাল হলুদ এরকম দেওয়া হতো আর দুটো ঘুরতো তখন একটা অটোমেটিক শব্দ হতো এরকম বেশ ওইটা টেনে টেনে আসতাম বাসের বাসি তারপর হচ্ছে অনেক রকমের খেলনা বেরোতো মানে মাটির তৈরি তো এই আমরা যে মৃৎশিল্পের কথা এখন বলছি তখন কিন্তু আমাদের ওইখানে বেশ এটা ওই রসের হাড়ি বলা হয় সেটাকে হাড়ি বেরোতো হাড়ির সাইডে সুন্দর করে রং করা আমার বিশ্বাস তার তারা কোনো প্রশিক্ষিত শিল্পী ছিলেন না একদম প্রাণের তাগিদে যেখানে হতো ও আর একটা জিনিস সেটা হলো তাল পাতার পাখা আচ্ছা আমার মা ওই পাখা দিয়ে আমরা আমি একটু বলেছি যে আমরা এক টেবিলে সবাই খেতাম বাবার কথা বলেছি মা যেটা করতেন বলতেন বাবা একটু লাগবে আমি বলতাম না আমার লাগবে না আসলে হয়তো চাইতাম দেখতাম যে মা আসলে তখন সব সময় মাছের বড় ছেলের জন্য কিনা জানি না মাছের মাথাটা কিন্তু আমি এখনও পছন্দ করি সেটা শুধু মায়ের জন্য যা আমাকে দিতেন আমি খেতাম আর মা সবার শেষে খেতেন আমি এখন জানি না যে কেন করতেন হয়তো উনি চাইতেন সবাই তৃপ্তি সহকারে খাক তারপর উনি খাবেন তো আমি মায়ের কথাটা বেশি বলছি আমি আমার শিক্ষ আমি আমার শিক্ষক জীবনের আমি মনে করি যে আমার প্রথম শিক্ষক আমার মাই ছিলেন এবং তারপরই আমার বাবা আচ্ছা শিক্ষকদের কথা যেহেতু বললেন আপনি একজন নিজেও শিক্ষক এবং একজন শিক্ষক হিসেবে আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তবে ছোটোবেলায় কোন শিক্ষকরা আপনার উপর বেশি অনুপ্রেরণা দান করেছিল আপনার শিক্ষকদের সম্পর্কে একটু শুনব ধন্যবাদ আমি কৃতজ্ঞ জানা জানাচ্ছি যে আমি আমার সব শিক্ষককেই যে আমার আমি প্রথম বক্তব্যে পড়তে যাই আমাদের উপজেলা যে জামে মসজিদ ছিল সেই মসজিদের ইমাম মুজিবুর রহমান উনি আমাকে আরবি শিখিয়েছেন আলিফ বে তে এসে আমার মনে পড়ে এখন সকালবেলা যেতাম সেই ফজরের পর আর তারপর আলিফ বা তাসা হলো আর আব্বা পড়তেন সুরা সুরা বাঁকারা পড়তেন সুরা আর রহমান পড়তেন ওই লাইনটা আমার খুব প্রিয় আমি এখনও বিশ্বাস করি পড়ি ভালোবাসি ফাবি আইয়ে আল আই রবি কুমার তোকার জীবন তুমি তোমার রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে আমি নিজেকে বারবার প্রশ্ন করি এর চেয়ে বড়ো কবিতা হতে পারে না যাক তো ওই শিক্ষক আমাকে আরবি শিখিয়েছেন আর একজন দাদু ছিলেন উনি উনি খুব খুব সুন্দর মানে ওষুধ পড়তেন না আর অনেক গল্প করতেন ওনাকে আমি শিক্ষক মানি আরবি শিক্ষক হিসাবে আর আমি থানাহাট এক নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছি আমার জোবেদ স্যার উনি হেডমাস্টার ছিলেন স্যারের ঠিক এই জায়গাটা একটা সাদা রঙের একটা দাগ ছিল স্যার আমি শুধু স্যার কথা বলতাম শুধু দাগটাই দেখতাম আর পাঁচমা পাঞ্জাবিতে খুব সৌম্য একটা চেহারা ছিল স্যারের স্যার সার্কাস্তে পড়েছি 
থানার দুই নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি সেখানে বড় আপা মেজো আপা আর ছোট আপা তিন আপা আমাদের পড়াতেন তিনজন শিক্ষিকা পড়াতেন বড় আপা খুব কঠিন টাইপের উনি বাংলা পড়াতেন সেই জন্য হয়তো বাংলাটা আমি ভালো পারি নিজে অন্তত মনে করি আর মেজো আপা ছিলেন আমার মায়ের মতো একদম শান্ত শিষ্ট সুন্দর করে কথা বলেন আর মুখটা গোল কাল একদম মায়ের মতো আমার এই থুতনিটা এত সুন্দর মনে হচ্ছে যে আমার 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 মায়ের থুতনিটা প্রায় ধরতাম আমি যে আমি তোমার একটু ধরতে দাও আর ছোট আপা উনি ছিলেন একদম আমাদের বন্ধুর মতো সেই জন্য ছোট আপা যেমন একদিন ছোট আপাকে দেখলাম কাঁদছেন আর হেড মাস্টার রুমে তার আমরা ও কী দিয়ে দেখলাম যে পরে জানলাম যে ম্যাডাম দাঁতের ব্যথার জন্য ম্যাডাম কেটেছে কেঁদে কেঁদেছিলেন এখন তো এখন ম্যাডাম বলছি তখন আপা বলতাম আর মজিবর রহমান স্যার দুজন ছিলেন দুজন স্যারকে খুব মিস করি একদিন ক্লাসে উনি জিজ্ঞেস করলেন যে স্বর্ণকারের কাজ কি পরিবেশ পরিচিতির সমাজ 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 ক্লাসে তো আমরা কেউই পারছিলাম না আসলে ওই লোকাল যে শব্দটা আসলে সোনারই আমরা বুঝি সোনারই মানে সোনার যে কাজ করেন কিন্তু স্বর্ণকার যে এটা যে বইয়ের ভাষা এটা আমরা তখন জানতাম না তখন স্যার আমাদের বললেন যে বাবা তোমরা যেভাবে শিখো এর সঙ্গে সঙ্গে তো আমাদেরকে মান বাংলা যেটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেটাকে তোমার বুঝতে হবে বইয়ের ভাষাটাও তোমাদের শিখতে হবে সেটা আমাদের লেসন ছিল এবং আমি তারপর থেকে চেষ্টা করেছি আর মাধ্যমিক স্তরে হাসান স্যার আমার আদর্শ হাসান স্যারের নাকটা লম্বা ছিল আমি এই বৈশিষ্ট্যগুলো কেন আমি মনে রেখেছি আমি মানুষকে দেখি খুব অবজার্ভ করি এবং সেটাও শিক্ষা এমন আপনার শিক্ষকদের কথা শুনছিলাম এবার যদি আপনার শিক্ষা জীবনের কথা একটু শুনি আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন কিন্তু একটা সময় যখন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে যাবেন তখন কোথাও আপনি সুযোগ পাননি কেন এমন হয়েছিল ধন্যবাদ আমি মনে করি যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাটা এটা হচ্ছে মানুষের টিকে থাকার অন্যতম শর্ত আমি বলবো আমার যেটা হয়েছিল সেটা আমার সিদ্ধান্তে ভুল ছিল অর্থাৎ আসলে আমি নিজেকে চিনতে পারিনি আমি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি স্টার মার্কস পেয়েছি কিন্তু আমি গণিতে আমি আটানব্বই পেয়েছি কিন্তু যখন ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলাম তখন দেখি যে আমি ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লেদার টেকনোলজি বুয়েট মেডিকেল কোথাও আমি চান্স পাইনি প্রথম তখন আমি ঢাকায় কোচিংয়ের উদ্দেশ্যে এসেছি কিন্তু কোচিং আমাকে টানেনি আমি শুধু একদিন গিয়েছিলাম গিয়ে ওনাদের একটা কোচিং গাইড ছিল সেই গাইডটা নিয়ে এসেছি আমার মনে হচ্ছে যে এই জার্নিটা আমার না বা আমার এই আমি এইভাবে পারবো না আমি সাব আপ করতে পারবো না তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের এক বড় ভাই তার রুমে থাকি এক মাস তখন আমি আমার টেবিলে সব বই সাজানো থাকতো আমি রেখেছিলাম আমি কোনো একদিন বসে ভাবছিলাম তখন আমার শেষ ভর্তি পরীক্ষা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে তখন আমার টেবিলে অলরেডি আছে সমস্ত বিজ্ঞানের বইগুলো তখন আমি ঠিক করলাম যে আসলে আমি কি করছি আমার কোথায় আমার আত্মমূল্যায়ন যে কথাটা বলে যে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি বিজ্ঞানের বিষয়গুলো যেহেতু আমি ভালো পারছি না আমি ওটা উত্তর পরীক্ষায় ফল লাভের জন্য যেটা পারতে হয় সেটা আমি পারছি কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা তো একটা যোগ্যতমের পরীক্ষা তো সেই যোগ্যতম লোকটি আমি নই তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আসলে আমার ফিজিক্স বই কেমিস্ট্রি বই তারপর জুলজি বুটানের যে একসঙ্গে বইটি সব আমি টেবিল থেকে আক্ষরিক অর্থে নামিয়ে ফেলেছি আমার টেবিলে তখন শুধুমাত্র খুবই স্লিম ফিগারের একটা বই বাংলা একটা ইংরেজি গ্রামার আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিছু অর্থাৎ আমি তো আমি নিজেকে খুব খুব হালকা মনে করতে শুরু করলাম মনে হলো যে এই এই এসব তো আমি ভালো পারি আমার গ্রহের জায়গাটাই হচ্ছে এরকম যে আমি কোনো মুখস্থ আমার ভালো লাগে না মুখস্থ করতে পারি না রাখতে চাইও না আসলে তখন আমি দেখলাম যে কোথায় কোথায় হলে এরকম হয় তখন আমি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ ইউনিট যেটা তখন আমাদের সময় লিখিত পরীক্ষা হতো লিখিত পরীক্ষায় আমি অবতীর্ণ হই এবং বাংলায় চান্স পাই জি তার মানে আপনার এই গল্প দিয়ে আমরা দুটো গল্প আবারও মনে করলাম সেটি হচ্ছে এক হচ্ছে গিয়ে ফেলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস এবং ব্যর্থতা আসলে পিছিয়ে যাওয়া না ব্যর্থতা আসলে সব কিছু শেষ নয় তারপরও সাফল্য থাকে আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে কি যার যেদিকে আগ্রহ সেদিকে যাওয়া হচ্ছে
माइल फलक समय क्यों जीवन गुरुपूर्ण शुद्ध विश्वविद्यालय शुद्ध एकडेमिक जीवन व्यक्तिगत जीवन विश्वविद्यालय अवदान अनेक अनुभव करी तक बांगला जेहेतु जा करब मनोज दी करब माँ के रखम शिखिए तई बुझे को जिन मनोज दी जो ना करा तो फल आसे ना एवं जेहेतु हमें प्रथम ही जेखान एसे उन्मूल अवस्था मानी अपना के थितु होते अपना के एक जगह स्टाबलिश होते हैं तो सरकम एक हृदय तो आशा छो तक हमें बांगल् जो हमारे श्रद्धे शिक्षक बृंद मुसरण इसलम सर के पीएचडी पे अनार्स मास्टर छें हायत महम्मद सर पे डर पृथिल नाजी नीलेमा के पे डर खालेद हुसैन के पे शिक्षक अवदान हमारे अनेक हाँ के तरा शुदूम शेखान नहीं जीवन चलार पथे और विश्वविद्यालय क्लसगुलो अन्कम छो आसले अध्यापक सरि अध्यापक दानुल हक सर कथा नाम बोलते भूले गए अध्यापक आबू दायन सर य शिक्षक बृंद शिखिए कि सार्वभव करते हैं मैं अभी जो कथागुल प्रश्नगुल हृदय लालन करतम देखा गया क्लस को विषय उत्तर गो पे जितम गल्प कर गल्पे छले सर रही करतें निजे एन से पद्धति फलो करी निर्दिष्ट को सिलेबास ना एक उन्मुक्त हुए विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय ये अनेक किस शेखार बोझार जाना आ और मन कर प्रत्येक मानुष ही जरा आसे सामने जरा था छात्रा था अवश्य तरह भेतरे शेखार आज प्रत्येक ही एक सुंदर गल्प आज है जो गल्पगल तरह बला है ना जमन आज के धन्यवाद दीची हृदय के मासरांगा टीवी के कथागुलो हम सुन मानुष जथार्थी फेलियर इज द पिलर अफ सकसेस डेफिनेटलि यहाँ विश्वास करी लेखक हिसाब से भाव तक मन हे निजे पूर्ण प्रस्तुति छाड़ा लेखालेखी करा जो ठीक है ना सठीक है छोटो बल्ले पत्रिका पत्रिका पढ़े पत्रिका टूकटा जमन कूज पाठानो ए रखम क्यों को गवेषणामूलक तेम को गुरुतपूर्ण लेखा लिखी विश्वविद्यालय जो हजार दस साले जो पीएचडी टाइम घोषित है से पीएचडी टाइम मन करी इटार फलटा सब जाना प्रयोजन तक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय मीन मशारफ हसैन दूजन के लिए क्या कर ठीक करार अनेक कारण छो दुई समय एक ही समय दुई देश पश्चिम बंग बांगलेश हिंदू मुसलमान सबकि मिले पत्रिकाय दो जो मानुष निजे एसटाब्लिश कर गद्यर संगे ते सम्पर्क आज है और गद्य मानी जीवन तो सबकि मिले इन सांबादिक सत्तार विषय तुले धरे तो तरह जीवन बांगला एकडेमी जीवनी ग्रंथमला आखने बंकिमचंद चट्टोपाध्याय जीवनी पाई पर प्रथम बांग्लेश सम्भवतः बंकिमचंद चट्टोपाध्याय जीवनी ग्रंथमला सम्पादन करी कलकता आगे छो बांगे करी एरपर मीर मशा बसने लिखी और अभी जी जी कथा जो ना बुझले से करीना हमारे दोटो बी सन्धि समास प्रत्यपसर्ग अनुसर्ग गल्पर जो बोलना व्याकरण जी भीतर को कारण नये शिक्षार्थी बुझाते चेची खूब गल्पे छले कठिन विषय गो बुझे जेम सन्धि तो प्रथम एक जुद्ध है जुद्ध हम सन्धि है तो शब्दे सन्धि हम दुई पक्ष की छाड़ दीते हैं तो सन्धि तई है 
জাহাঙ্গীরনগর থেকে বেরিয়ে আপনার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল আসলে কথা ধন্যবাদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওখান থেকে আমরা আমি তো প্রবেশ করলাম আটই এপ্রিল দু সালে আর এর মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে শিখিয়েছে পড়িয়েছে খাইয়েছে বলবো আর আমার পুরো বলবো যে জীবনে প্রস্ফুটিত করা যে সময়টা সেই সেই প্রিয় সময়টি জাহাঙ্গীরনগরে কেটেছে প্রকৃতির একদম শ্যামল ছায়ায় আমি পড়তে পড়তেই এম ফিলে ভর্তি হই দু হাজার পাঁচ সালে তখন ছাব্বিশতম বিসিএসের একটা প্রজ্ঞাপন হয় আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে দিই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু সিলভি আইরিন হক তার সঙ্গেও আমরা আমি ভর্তি পরীক্ষা অবতীর্ণ হই আমাদের দুজনেরই হয় আমাদের ব্যাচের আমার দুজনের এবং আরও তিনজনের হয়েছিল আমাদের মৌখিক পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা তারপর আমরা একই দিনে আমাদের মৌখিক পরীক্ষা হয়েছিল এবং রেজাল্টে দেখি যে আমরা দুজনেই উত্তীর্ণ হয়েছি পরে আমাকে দু হাজার ছয়ের তিরিশ মার্চ আমি আমার প্রিয় প্রাঙ্গণ বলবো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চাকরির উদ্দেশ্যে আমার গ্রামের বাসায় যাই কারণ আমার আমাকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল আমার গ্রামের পাশেই পাশে উপজেলায় উপজেলায় উলিপুর সরকারি কলেজে সেখানে আমি জয়েন করি দোসরা এপ্রিল একদিন বাসায় ছিলাম দোসরা এপ্রিল জয়েন করি দোস সেখানে ছিলাম এক বছর এরপর আমি বদলি হয়ে যাই হচ্ছে মকবুলা রহমান সরকারি কলেজ পঞ্চগড় সেখানে ছিলাম প্রায় দেড় বছর এরপর দু হাজার নয় নয়ের তেরোই জুলাই দু হাজার নয়ে আমি যোগদান করি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আচ্ছা যেখানে নিজে পড়েছি এটা একটা অন্যরকম আবেগ ছিল আমি খুব তৃপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে দিয়েছে এখনও দিচ্ছে এবং এটা এটা বলে বলে নেওয়া ভালো যে আমার সহপাঠী আমার মিসেস সে আমার পরিচিত হচ্ছিলাম পরস্পর পরস্পরের একজন বন্ধু বান্ধবীদের নাম লিখে নিচ্ছিলাম তা আমি যখন নিজে একটু উদ্গ্রীব হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বিশেষ করে বান্ধবীদের সঙ্গে পরিচিত হতে যাচ্ছি তখন একজনকে বললাম যে তোমার নাম তো লক্ষ্মী সে বলল না আমার নাম সিলভি আইরিন হক একটু রেগে বলল এখন বুঝি সে আমার সত্যি সত্যি লক্ষ্মী ছিল কারণ সেই আমার স্ত্রী হয়েছে এখন আমাদের পথ চলা তখন থেকেই দু হাজার আমরা একসঙ্গে লাইব্রেরি ওয়াক করেছি আমাদের যে সমস্ত ডিসিশন মানে আমার আমার বাবাকে যেমনটি দেখেছি আমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হয়তো সেটি অবচেতনা আমার মধ্যে ভর করেছে আমিও আমার সমস্ত কাজে আমার অর্ধাঙ্গিনীতে সেই জন্যই মনে হয় স্ত্রীকে বলা হয় আমি আমার তাকে বলে করি পরামর্শ করি এবং ভালোই ভালোই চলছে জি আপনার পিএইচডিটা আসলে কবে করা হয়েছিল আমার দু সালে আমার এই আমার পিএইচডিটি অ্যাওয়ার্ড হয়েছে এ বিষয়ে একটু জানতে চাই যে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের দুই মহা মহিরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মীর মোশারফ হোসেনের সাংবাদিক সত্তার স্বরূপ এই বিষয়ে আপনি থিসিস করে আপনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন এই বিষয়টিকেই কেন বেছে নিয়েছিলেন ধন্যবাদ আমাদেরকে শেখানো হতো বা শেখানো হয়েছে আমার শিক্ষকরা যে গবেষণা অবশ্যই নতুন কোনো চিন্তার উদ্বেগ করবে এমন কোনো বিষয়ে কাজ করতে হবে যেটা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য নতুন সংযোজন হয় তো আমি তো এই দুজনকেই পড়েছিলাম ছাত্র জীবনে তখন দেখলাম যে ওনাদের বঙ্কি বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের গদ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের জন্য প্রবন্ধের জন্য তখন আমি দেখলাম যে ওনাদের কোন বিষয়টা নিয়ে অনালোকিত আছে কোন বিষয়টি পরে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাংবাদিক সত্তা উনি সাংবাদ আমি লক্ষ্য করে দিলাম চোদ্দোটা উপন্যাস তিনটি উপন্যাস ছাড়া বাকি সবগুলোই একটা পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এবং শুধু তাই না উনি চার বছর যে পত্রিকাটা সম্পাদনা করেছিলেন বঙ্গদর্শন চার বছরে আটচল্লিশ সংখ্যা হয় চার বারো আটচল্লিশ আটচল্লিশ সংখ্যা নিয়মিত বের হয়েছে পয়লা বৈশাখী বেরোতো পত্রিকাটি তো এরকম নিয়ম নিষ্ঠা একজন মানুষ পত্রিকায় নিজে লেখা প্রকাশ করছেন ওনার সমস্ত প্রবন্ধগুলো পত্রিকায় লেখা পত্রিকার পরে ওনার চার বছর পর ওনার সম্পাদক ওনার সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পালামৌ যে লেখক ওনার ভাই 
তার তিনি সম্পাদনা করেন এরপর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এরা পরবর্তীতে এটা রাস টেনে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরে বঙ্কিম বঙ্গদর্শন বের করেছেন অবপর্যায় বঙ্গদর্শন বের করেছিলেন তো আমি এই বিষয়টা আকৃষ্ট হই যে পত্রিকায় একজন লেখক ও আরেকটা জিনিস আমাকে তখন আড়া দিয়েছিল যে যেমন আমরা কপালকুণ্ডলা পড়ি বিশ বিশ্ববৃক্ষ পড়ি তো এই উপন্যাসগুলো না যখন পত্রিকা বেরোচ্ছে তখন এক ধরনের ছিল আর যখন বই আকারে বের করছেন তখন কয়েকটা সংস্করণ হয় কোনো কোনো বইয়ে নয়টা সংস্করণ হয়েছে তো আমার আর দেখবার বিষয় ছিল যে পত্রিকায় একজন মানুষ যখন লিখছেন তখন তো তিনি প্রতি মাসে যেহেতু বেরোচ্ছে একটা লেখকের এক ধরনের একটা এক ধরনের বাধ্য বাধ্যকতাও থাকে যে ওনাকে লিখতেই হবে কারণ পত্রিকাটা আসতেই হবে আর যখন উপন্যাস বই আকারে লিখছেন তখন অনেক সংস্কার সংশোধন বিয়োজন সংযোজন থাকতে পারে আমি আসলে ওই ফারাকটা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম তো আমি দেখলাম যদি ওটা রীতিবদ্ধ গবেষণা যদি আমি এগোই তাহলে আমার একটি একটি গবেষণাও হবে আবার এই আমার মনের খোরাকটাও মিটবে তো আমি প্রথম এম ফিলে ভর্তি হই পরে এম ফিলটায় প্রথম পর্ব পরীক্ষা হয় আমাদের ওখানে ওখানে প্রথম পর্বে যদি সিক্সটি পার্সেন্ট নাম্বার পাওয়া যায় তাহলে সেটা পিএইচডিতে কনভার্ট হয় তো আমার সেটি হয়েছিল তো আমি পরে পিএইচডিতে একটু একটু বড় পরিসর নেওয়ার জন্য তখন দুজনকে বেছে নেই দুজনকে বেছে নেওয়ার বঙ্কি মীর মশারফ হোসেন ওনাকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো মীর মশারফ হোসেন আমাদের কিন্তু গদ্যের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর আমি এই গদ্যের কথা বারবার বলছি আমি কবিতার চেয়ে আমি গদ্যে আমার আমি আমার যে স্ত্রী তাকে এম চিঠি লিখেছিলাম প্রেমপত্র লিখেছিলাম উত্তরে সে আমাকে লিখেছিল এবং সুকান্তের যে এখন কঠিন কঠোর গদ্যের সময় উনি আমার গদ্যকেই অর্থাৎ জীবনটা গদ্যে উনি করতে বলেছিলেন তখন মনে হয়েছিল যে আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি আমারও আসলে এরকম ফ্যান্টাসি রোমান্টিকতা এসবের চেয়ে জরুরি হচ্ছে এক মানুষ হওয়া সেই দিন তার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পেরেছিলাম তখনই কিন্তু আমি বুঝেছি যে না আমাকে আসলে কোথায় দাঁড়াতে হবে আমি শুধু প্রকৃতির মধ্যে একটা অনেক পাতা থাকে সব পাতা কিন্তু আমরা একত্রিত করি না সব ফুল কিন্তু মালা হয় না অনেক ফুল অনেকে পরে থাকে তো আমাকেও ওরকম হতে হবে যাতে আমাকেও কেউ দাম দেয় এমন কিছু করতে হয় এমনকি সেটি প্রেরণা ছিল এই জন্য গদ্যটা আমার খুব আগ্রহ এবং এই মীর মশারফ হোসেন তার গদ্যটা অসাধারণ অর্থে আমরা তো বিশ্বাস সিন্ধুর কথা শুনেছি সেই বিশ্বাস সিন্ধু লেখক মশারফ উনি ওটা তো সাহিত্য কিন্তু পত্রিকার পাতে এই মানুষটা কেমন ছিলেন উনিও দুটো পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন আজিজুন নেহার এবং হিতকরি আজিজুন নেহার হচ্ছে তার স্ত্রীর নাম ছিল আজিজুন নেহার আমরা আমি প্রচলিত বইয়ে পড়েছি যে আজিজুন নেহার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ভালো ছিল না ঐতিহাসিক কনে বদল নামে একটা প্রবন্ধ আছে যেখানে এক বোনের সঙ্গে দেখা দেখি একদিনে দুজন বোনের বিয়ে হয়েছে মশরফ এবং আরেকজন মশরফের যাকে পছন্দ করেন তার সঙ্গে হয়নি আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে পরে উনি পরে মারা যান এরকম একটা গল্প প্রচলিত ছিল আবার প্রত্যেকে একটা সম্প একটা আমি পড়েছি যে একটা এরকম ছিল যে মীর মশারফ হোসেন স্ত্রীকে পছন্দ করতেন না কিন্তু তার নামে বই বের করলেন পরে এই এই গল্পটাও আমি পরে ভেঙে দিয়েছি যে আসলে আজিজন নেহার মানে তার স্ত্রী নামে আজিজন নাহার ঠিক আছে কিন্তু আজিজন নেহার মানে প্রিয় দিন এটা হচ্ছে ওই পত্রিকাটা না এই পত্রিকা গবেষণার শেষ দিকে আমি পেয়েছি এটা যে স্ত্রী নামে নয় মানে এটা আসলে প্রিয় দিন মানে এই এই পত্রিকাটা এই অর্থ ছিল নতুন দিন বা প্রিয় দিন আমি বলতে চাচ্ছিলাম বর্তমানে কোনো বই নিয়ে লিখছেন কি না কোনো বিষয় নিয়ে বর্তমানে আমি আমার যে গবেষণা প্রবন্ধগুলো আছে ওগুলো আমি মনে করি যে এগুলো প্রকাশনার বা আলোর মুখ দেখা দরকার তো আমি এখন হাজি শরীয়তুল্লাহ তারপর হচ্ছে আমাদের যে তিতুমির এদের সংগ্রামী জীবনটাকে সাহিত্যিক ফর্মে কিভাবে আন্দোলনটা দেখা যায় সেই আন্দোলন আমি তিন ধরনের আমি আমি সিগনিফিকেন্ট এই জন্য বলছি যে আমরা যেভাবে দেখি যা দেখে এসেছি সেটাকে আরও নতুন করে দেখার বা সেই চিন্তাগুলোকে এই সময়ের জন্য প্রয়োগ করা যায় কি না সেটা আমি চিন্তা করছি আর আমি মনে করি যে আমার যে মূল ফোকাস আমি যে শিক্ষক আমি মনে করি যে শিক্ষকরা অবশ্যই বাতি ঘর হতে হবে এবং শিক্ষকের হৃদয়ে যদি আগুন না থাকে তাহলে সে জ্বালাবেটা কি তা আমি মনে আমি ছাত্রদের আমি ছাত আমার কাজ যেহেতু ছাত্র নিয়ে তা আমি মনে করি যে ছাত্রদেরকে আরও আলোকিত করা নিজেই আলোকিত হয়ে তাদের আলোকিত করা এইটা আমার প্রথম মিশন এবং ভীষণ সেই জন্য আমার বইয়ের সংখ্যা কম আচ্ছা আপনার এই বইটি হাতে নিয়েছিলাম কমলাকান্ত এবং আপনার সব বইগুলোতে আমি দেখেছি যে উৎসর্গে আপনার খুব সুন্দর করে লেখেন যেমন এই বইতে লেখা অন্যায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মুক্তমন 
মুক্ত জ্ঞানের মানুষকে ধন্যবাদ আসলে আমি আমার উপসর্গগুলো আমি খুব চিন্তা করেই করেছি প্রথম বইটিতে আমি উৎসর্গ করেছিলাম উৎসর্গ শব্দটিকে উৎসর্গ শব্দটাই এতটা এতটা দামি আমার এতটা প্রিয় মনে হয়েছিল যে উৎসর্গ শব্দটাকে আমি প্রথম বই উৎসর্গ করেছি দ্বিতীয় বইটি উৎসর্গ করেছি আমার মা এবং বাবা আমি লিখেছিলাম যে যে সব বইগুলো দেখে বুঝতে পারছে যে আপনার একটা সবাইকে একটা ভালো দিক আপনার দেখাবার একটা চেষ্টা ছিল এবং আপনি আপনার সব কাজের মাধ্যমে সেটি চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো আমাদের হাতে সময় একদম শেষ অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকে রাঙা সকালে আয়োজন নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে আগামীকাল রাঙা সকাল দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আমরা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভ সকাল শুভ সকাল